ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പീപ്പിൾ ആർ എ നേഷൻസ് ഗ്രേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് നേച്ചേഴ്സ് ബൗണ്ടി ബിക്കം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉള്ളി വെൻ പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് their demands and abilities that turn them into resources hence human resource is the ultimate resource healthy educated and motivated people develop resources as per their requirements resources ennu parna endana vibhavam alle janangal ore rajyathinte etthom valiya sambath allengil avadthe vibhavam ennu parayna endana janangal aanu alle അപ്പം ജനങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പ്രകൃതിയുടെ ഔദാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അപ്പം അത് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലേ അതായത് അവരുടെ കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ്സ് ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ റിസോഴ്സസിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഹെൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിസോഴ്സ് മാനവ വിഭവശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മാനവ വിഭവശേഷിയാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് മോട്ടി മോട്ടിവേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് റിസോഴ്സസ് ആസ് പെർ ദയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ വിഭവങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളതാണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രാലയം തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ദ മിനിസ്ട്രി വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വിത്ത് ആൻ എയിം ടു ഇമ്പ്രൂവ് പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് അതായത് മനുഷ്യരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ എന്താണോ അത് കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചതാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രാലയം ദിസ് ജസ്റ്റ് ഷോസ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ആസ് എ റിസോഴ്സ് ഫോർ ദി കൺട്രി അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ആധാർ റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദി വേൾഡ് എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിലല്ല ഇത് ഈ വിഭവശേഷി അല്ലെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവൽസ് ഏജ് ആൻഡ് സെക്സ് അവയ്ക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അതും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്സിനനുസരിച്ചൊക്കെ അതിന് മാറ്റമുണ്ട് ദയർ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ കീപ്പ് ചേഞ്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രധാൻമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന പി കെ വി വൈ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയിമിംഗ് ടു ട്രെയിൻ വൺ ക്രോർ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ഒരു കോടി യുവാക്കളെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് അതായത് നൈപുണ്യ വികസനം ഇത് ഓരോരുത്തർത്ത് നടപ്പാക്കിയതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതികൾ അതായത് അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കൂടി അവർക്ക് എൻകറേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചാണ് അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലേ അടുത്ത ഈ അടുത്ത അതായത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മന്ത്രിസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് തൊഴിൽ നൈപുണ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസിനെയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരുടെ അഭിരുചികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന
പോപ്പുലേഷൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും താമസിക്കുന്ന തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് സർഫസാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ എന്താണ് താമസത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങളല്ല അല്ലേ അതിനനുകൂല്യമായ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയല്ല അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലാത്ത സർഫസുകളാണ് ലാൻഡ് സർഫസാണ് അപ്പം ലാൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റിലാണ് ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും അധിവസിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദി വേൾഡ്സ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി അണീവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണീവനായിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് അതായത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല ചിലയിടത്ത് കൂടിയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷനാണ് ഓരോ ഏരിയയിലുള്ളത് സം ഏരിയസ് ആർ വെരി ക്രൗഡഡ് ആൻഡ് സം ആർ വെ സ്പെയർലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ചിലയിടത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങി വസിക്കുന്നു അല്ലേ ചില തിരക്കേറിയതായിരിക്കും വളരെ തിങ്ങിയാണ് ജനങ്ങൾ അവിടെ പാർക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളാകട്ടെ ജനസാന്ദ്രത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനവാസം തീരെ കുറവായിരിക്കും ദ ക്രൗഡഡ് ഏരിയാസ് ആർ സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട് യൂറോപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ തിങ്ങി വാസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയാസ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്സ് ഹൈ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് മരുഭൂമികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഏരിയാസിൽ ഉഷ്ണമേഖല അക്ഷാംശ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ ഉഷ്ണമേഖല മരുഭൂമികളിൽ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ആൾക്കാർ തീരെ കുറച്ച് താമസിക്കുന്നുള്ളൂ മെനി മോർ പീപ്പിൾ ലിവ് നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ദാൻ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖ അല്ലേ ആ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നോർത്ത് പാർട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് പീപ്പിൾ ലിവ് ഇൻ ടു കോണ്ടിനെൻസ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക അതായത് ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് ത്രീ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുക്കാൽ ഭാഗം ടോട്ടലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ലോ വേൾഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും താമസിക്കുന്നത് അതായത് എവിടെയാണ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്നത് കോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലുമാണ് താമസിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് പീപ്പിൾ സ്റ്റേ ഇൻ ജസ്റ്റ് ടെൻ കൺട്രീസ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റും അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് മോർ ദാൻ എ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പേ പീപ്പിൾ വൺ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്സ് അല്ലേ പത്ത് ലക്ഷമാണ് വൺ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് മോർ ദാൻ എ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്സ് അല്ലേ ആയിരം ലക്ഷം ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ദശലക്ഷം എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കോടി പത്ത് കോടി ജനങ്ങൾ വീതമെങ്കിലും ഓരോരുത്തടുത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ജനസംഖ്യയുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തും അതായത് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടൊരു ആവറേജാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തും അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ മില്യന് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് എവിടെയാണ് ചൈനയാണ് തൊട്ട് പുറകിൽ ഇന്ത്യയുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ തൊട്ട് പുറകിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് യു എസ്
കോണ്ടിനെൻറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓരോ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് ഏഷ്യയിലാണ് പിന്നെ വയലറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ അത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏത് കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡു യു നോ ആവറേജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു പേഴ്സൺസ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലെ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ആളുകളാണ് അതായത് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ വരുന്ന ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഗിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ദി ആവറേജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദി ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പേഴ്സൺസ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ആണ് ഇത് വേൾഡ് മുഴുവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലെ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണേ ഉള്ളൂ അമ്പത്തൊന്ന് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ കിഴക്കൻ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയാണ് അതായത് മധ്യ മധ്യ ദക്ഷിണ മധ്യേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് മധ്യേഷ്യ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എവിടെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ദെൻ അതിന് തൊട്ട് പുറകെ ഉള്ളതാണ് സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രൗഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ക്രൗഡഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ഓൾ ദി തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അവർ ക്ലാസ് റൂം സീംസ് വെരി ക്രൗഡഡ് ബട്ട് വെൻ ദി സെയിം ക്ലാസ് ഈസ് സീറ്റഡ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഹാൾ ഇറ്റ് സീംസ് സോ ഓപ്പൺ ആൻഡ് എം ടി വൈ അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ വന്നാൽ തന്നെ ആ ക്ലാസ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അത് അത്രയ്ക്കും ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അത് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഹാളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഈ മുപ്പതെന്നുള്ളത് തീരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ആ അത്രയും വൈഡ് ഏറിയാണ് അല്ലേ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാന്ദ്രത പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്രൗഡഡ് സാന്ദ്രത അല്ല ക്രൗഡഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രൗഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏറിയയിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്രൗഡഡ് അല്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ബിക്കോസ് ദി സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹാൾ ഈസ് മച്ച് ലാർജർ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് റൂം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ആ ഏരിയ ഹാളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങ് വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് തീരെ കുറച്ചായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നില്ല ഈ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന തേർട്ടി തന്നെ അവിടെ